Demandez-vous ce qu'est à l'international une lingua franca C'est une langue commune que l'on utilise pour communiquer quand deux personnes ne parlent pas la même langue. L'anglais joue très souvent ce rôle, tout comme le français, notamment quand il est question de diplomatie. Mais savez-vous qu'il peut y avoir d'autres langues communes dans le monde du business Celle qui est peut-être la plus connue en entreprise est celle de l'argent. Par exemple, quand deux managers défendent leur projet, la question financière arrive assez vite sur le tapis, à travers le budget ou l'investissement. Lorsqu'un client achète un produit, la devise peut être un intermédiaire avec un fournisseur étranger. Quand un recrutement a lieu, il est question de rémunération, de primes, voire de dividendes et de parachutes dorés. Ces exemples font écho aux fonctions de la monnaie. Elle sert à payer des échanges, à compter et à être stockée pour être utilisée dans le futur. Tous les acteurs semblent ainsi pouvoir mieux se comprendre car ils font référence à une langue commune qui est désignée par de très nombreux termes, l'espèce sonnante et trébuchante, mais aussi la thune, le blé, le pognon ou l'oseille. Toutefois, cette lingua franca reste très particulière pour au moins trois raisons. Premièrement, elle n'est la langue maternelle d'aucun humain. Deuxièmement, cette langue commune communique des signes, mais des signes qui n'ont de sens que s'ils disparaissent, que s'ils s'effacent au terme de la transaction. Troisièmement, c'est une langue qui véhicule un système de valeurs différent selon les pays, mais aussi selon les personnes. Et pourtant, dans le monde du business, l'argent est devenu une langue commune pour bon nombre de personnes. Cela peut nous conduire à réfléchir à au moins trois choses. Tout d'abord, une langue qui n'est pas maternelle doit s'apprendre. On doit comprendre quel est le sujet, quel est le verbe et quels sont les compléments. Ainsi, lorsque vous parlez avec une personne, apprenez à identifier la place qu'occupe l'argent dans ses phrases pour mieux la comprendre. L'argent peut être le sujet, soit celui qui fait l'action, L'argent peut être le verbe et préciser l'action qui est menée ou l'état du sujet. L'argent peut enfin apporter une précision sur le verbe sans en être le moteur. Ensuite, comme toute langue, il existe des philologues, c'est-à-dire des spécialistes, des experts de l'étude historique de la littérature et des textes. Et vous, connaissez-vous l'histoire de la monnaie Par exemple avant, les pièces d'or et d'argent étaient échangées des pains de sel, ce qui a d'ailleurs donné naissance au mot « salaire » pour « ration de sel ». Enfin, une lingua franca reste une langue vivante. De ce fait, elle évolue avec l'arrivée de nouveaux mots dans le dictionnaire. C'est le cas des crypto-monnaies, qui est une monnaie numérique virtuelle. Vous concernant, quel est votre niveau de maîtrise de ces nouveaux mots pour terminer, rappelons-nous que si aujourd'hui l'argent joue le rôle de lingua franca dans le business, seule la langue est un trésor, pour citer Ferdinand de Saussure. Sachons alors faire prospérer notre langue et échangeons des paroles avec tous les locuteurs en entreprise, sans forcément parler d'argent.